İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Yayınımıza çok değerli bir konuğumuza devam ediyoruz. İngiltere'den sayın Graham Hancock bizimle. İngiliz antik kayıplar medeniyetler yazarı. Kendisinin kitapları uluslararası çapta en çok satanlar listesinde yer alıyor. Ve kendisinin eski medeniyetlerle ilgili yorumlarına önde gelen televizyon kanallarındaki belgesellerde sık sık yer veriliyor. Sayın Hancock'un kitapları 30 dile tercüme edilmiş ve dünya çapında 5 milyondan fazla satılmış. Bunlar arasında işaret ve mühür, kayıp ahit sandığının arayışı isimli kitabı da yer alıyor. Kendisi Şanlıurfa Göbekli Tepe'de arkeolojik incelerde bulunmak üzere Türkiye'de. Welcome Mr. Hancock. Thank you. Good Buyurun to be hocam. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Ee, çok memnun oldum ziyaretinizden. İnşallah sizden faydalı güzel bilgiler elde edeceğimizi umuyorum. İnşallah. I hope so. Yes, I'll do my best. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> ben de elimden geleni yapacağım. Maşallah. Ee, önce e, nasılsınız onu bir sorayım. Sağlığınız, saatiniz bu kadar yorgunluk oldu. Birçok yerlere gittiniz, geldiniz. Well, yeah, a little tired. Um, I and my, my wife is a photographer. She's with me and we've spent the last three weeks uh, in Turkey. Uh, with the focus of our visit being on the very mysterious, very ancient site of Gobekli Tepe. And uh, this site is, in my opinion, the most important archaeological site in the world. It rewrites human history, and it's been a fantastic experience for us to, to, uh, to be there. So although the work has, has been hard, uh, it has been very positive. Ee, üç haftadır Türkiye'de bulunuyoruz. Ben de buradan bulunmaktan çok memnunum. Asıl ana odaklandığımız nokta Göbekli Tepe denilen yerde hmm. yaptığımız e, araştırmalar. Bence burası dünyanın en önemli arkeolojik araştırma merkezi. E, burada e, dünya tarihi yeniden yazılıyor. Bu bizim için çok büyük bir tecrübe oluyor. Neler dikkatini çekti Göbekli Tepe'de? İlginç olan neler vardı? Well, see, what, what I have been known about as an, as an author, I've been writing books for 30 years, and my subject has been, uh, is it possible that we do not have the full story of human history? Could there be something missing from the story about our past that, that archaeologists tell us? In short, I have been suggesting the possibility of a lost civilization of prehistoric antiquity. Now, archaeologists say that civilization is 5,000 or 6,000 years old, and that before that, our ancestors were in the Neolithic, they were simple workers of stone, and before that, they were hunter-gatherers. So it's very extraordinary and difficult for archaeology <coughs> to explain why we have this site in Turkey, which is 12,000 years old, 7,000 years older, than the supposedly most ancient civilizations of Sumer and ancient Egypt. And this site in Turkey, Gobekli Tepe, is on an enormous scale, and it required tremendous skill and workmanship to put it together. So it's really a, a, a tremendous mystery. Evet, biz de e, insan tarihi yok olan kısmıyla ilgileniyoruz. Yani bu arkeolojik hmm. tanıdılar bakalım bize insan tarihini söyleyebilecek mi diye kaybolan medeniyetleri araştırıyoruz. Arkeoloji bize 5.000-6.000 yıl bir tarih biçiyordu. Fakat burada gittiğimiz yerde Göbekli Tepe'de 12.000 yıllık bir tarihle karşılaştık. Bu 7.000 yıl söylediklerinden daha eski. Maşallah. Çok ince el işi var. E, halbuki bize taş devri var diyorlardı. Ama orada çok ince el işi olduğunu, bir sanat medeniyet olduğunu görüyoruz. Bu en eski medeniyetlerden, Sümerlerden bile binlerce yıl daha eski. Demek ki taş devri hikaye. <gülüyor> Doğru mu? Well, yes, it does. It, it, begins to, it begins to show that, that we're going to have to revise all our ideas about human history because there was in Turkey 12,000 years ago a civilization which was already old at that time. This is not, when we see the work at Gobekli Tepe, it's not something that they just invented overnight. They must have been preparing and doing that work for thousands of years before that time. Uh, so it strongly suggests that we are missing a hugely important episode in human history and the, the really solid evidence for that is provided by Gobekli Tepe. Evet, Göbekli, e, doğru. Hakikaten e, öyle olduğu gözüküyor. Bir kere 12 bin yıllık bir tarihle karşılaşıyoruz. 
Bunu tabii dünden bir günde gelişmiş olamaz bu tarih. Onun da binlerce yıllık bir hazırlık dönemi olması gerekiyor. Bütün fikirlerimi gözden, fikirlerimizi gözden geçirmemiz lazım. İnsan tarihi çok daha eskilere gidiyor. And something else that uh, that that is interesting about Gobekli Tepe is this is the area. Not only do we see the oldest massive stonework so far known to history in Gobekli Tepe, but also this is the area, as far as we know where agriculture begins. This is the, the home of, of agriculture. It's kind of ground zero for architecture and for agriculture. And it seems like it's a, an ancient think tank, if you like, or an ancient center of innovation where things that uh, mankind supposedly had never done before were being done for the, for the, for the first time. And I feel that there is a story behind Gobekli Tepe which needs to be told and that's why I'm so fascinated by this site and that's why I've been visiting it. Evet bunun öncesi tarihi var. Ben bundan önce bundan dolayı çok şaşırmış e, durumdayım. E, en e, eski dediklerinden çok daha eski burası aynı zamanda tarımın başladığı bir yer. Hmm. Yani hem e, mimari var hem tarım var. O zaman yani bu bir zemin e, sıfır zemin kabul edilebilir bu anlamda. Ama bundan öncesi de var. Yani bunu da e, merak ediyoruz. E, bu önceki tarihini de merak ediyoruz inşallah. Hiç e, insanların yapmadığı şeylerle karşılaştık orada yani bilinmeyen. Maşallah. Hazreti Süleyman'ın sandığını arayalım birlikte. Well yes, absolutely. This is of course uh, another interest of mine. Uh, the very first book, I've, I've been writing books for more than 30 years, but the very first book that I wrote about a historical mystery uh, concerned the mystery of the Ark of the Covenant and that was my book called The Sign and the Seal which was published in 1992 uh, and that book uh, was my own personal quest for the truth about the Ark of the Covenant and, and I believe that at least a very important part of the story of the Ark of the Covenant uh, must be told in, in Ethiopia. Uh, because uh, there is an amazing tradition concerning the Ark of the Covenant in Ethiopia. Evet kesinlikle bu benim zaten bir arayışım. Ben bu e, is, eski bir kitabımda bahsetmiştim ben İşaret ve e, Mühür isimli hmm. kitabımda 1992 yılında. E, bu ya yani ben benim de aradığı arayışım bu yönde. Ayet sandığı e, çok önemli. Kitabımda çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Ben Bence Etiyopya'da izleri olabilir çünkü orada çok önemli bir gelenek, ait sandığı ile ilgili önemli bir gelenek var. Ama e, Peygamberimizin hadisinde e, Taberiye Gölü'nün e, dibinde olduğu söyleniyor. Hmm. Well now you're, you're touching on a very interesting issue uh, which also concerns the um, turmoil in the world today. Uh, since uh, all three of the monotheistic faiths, Christianity, Judaism, and Islam, all of them give a very important place to the Ark of the Covenant. Uh, the Ark of the Covenant uh, is of great significance in uh, Shia uh, Islam, uh, and the belief that the Mahdi must recover the Ark of the Covenant and bring it back into the world uh, at a time when there will be a final battle of good against evil. Uh, for fundamentalist uh, Jews, there is a belief that they need the Ark of the Covenant in order to build the third temple in Jerusalem. And for fundamentalist Christians, uh, the Ark of the Covenant is referred to in the book of Revelation as one of the the return of the recovery, the rediscovery of the Ark of the Covenant is taken as one of the signs of the coming of the Day of Judgment and the end of the world. So it's interesting that this very ancient object, which goes back to the time of the Temple of Solomon 3,000 years ago or earlier, really, it was created at the foot of Mount Sinai on the uh, direct blueprint given by God to Moses, that this very ancient object which was then installed in the Temple of Solomon and which then later became lost, that its rediscovery and its return is focused upon by all three of the great monotheistic faiths. And indeed, yes, there is a tradition that it's under the waters of, of Lake Tiberias. I have a separate view. Uh, I don't think that, that that tradition is necessarily the only one we should look at. There, there is a very powerful tradition in Ethiopia 
uh, that the Ark of the Covenant has been there because God wants it to be there uh, for a very long time, more than two and a half thousand years. Evet, çok ilginç bir nokta. Bugün dünyadaki zulümle de ilgili üç e, İbrahim'i dinlerde de Hristiyanlık, Musebilik ve İslam'da çok önem veriliyor e, Hz. Musa'nın ayıt sandığına. E, Şiiler de önem veriyor, Müslümanlar da önem veriyor ve Müslüman inanışında zaten Mehdi'nin bulacağı ve aynı zamanda ortaya dünyaya tekrardan ortaya çıkartacağı e, biliniyor, inanılıyor. E, so, bu dönemde de bir savaş olacağına ve savaşın da son savaş olacağına özellikle de e, Museviler buna inanıyorlar e, inşallah. E, üçüncü Süleyman, Hazreti Süleyman üçüncü tapınağı yapılacak, üçüncü defa yapılacak inşallah. E, Hristiyanlar için de onun dönüşü, e, ayet sandığının dönüşü son derece önemli. Kıyamet için bir işaret kabul ediyor onlar da. E, vahiy yolla aldıkları kitaplarda inşallah. E, en eski 3000 yıllık e, Hz. Süleyman tapınağında saklanmış fakat daha sonra kaybolmuştu. E, benim de görüşüme göre e, Etopya'da da böyle bir gelenek var. Etopya önemli bir yer. Allah orada ee, saklanmasını istemişti 2500 yıldır. Olabilir. Orada da diyeceğiz. İnşallah. <gülüyor> Antakya denilen e, Antakya'da da olduğu söyleniyor. Can söyleyeyim. I say something though? Maybe, şey maybe, maybe we should consider not looking for it. Uh, after all, uh, if the fundamentalist branches of all of these three religions see its return as a sign of the end of the world, maybe it would be better if we didn't find it. Just a thought for your consideration. Belki, belki de aramamız gerekir. Çünkü üç dine göre, kıyametin e, alameti olduğuna göre e, o yönden de aramamız mı gerekir acaba? Mutlaka bulacağız. Yani... But let it then not be an instrument of war. Let it be. Let it be a symbol of peace. Savaşın bir alameti değil, barışın alameti olsun. Tabii ki, tabii ki olacak. Tapınağı yeniden yapacağız inşallah. Hazreti Süleyman Mescidi yapacağız. Hazreti Süleyman'ın sarayını da yeniden yapacağız. İnşallah. Bir tek mescidi değil, sarayını da yapacağız. Aynısın. Ve kutsal sandığı da bulacağız. Kutsal sandığın içindeki kutsal emanetleri de bulacağız. O devirden kalma biliyorsunuz küçük ölçek içerisinde mana var. Onu bulacağız. Efendim e, Hz. Musa'nın gömleği, asası, o tabletlerden bir parça, Hz. Musa'nın tabletlerinden par bir parça ve birçok kutsal emanet burada uzun uzun anlatılıyor. Vakit de geldi, inşallah bulacağız. Well, I, I hope if we do find them, that mankind has the maturity, the wisdom, and the love to recognize the importance of this object without using it as a source of division and separation. Umarım bulunduğunda insanlık hikmetle, sevgiyle, akılla onu ayrılma sebebi olarak değil, bütünleşme sebebi olarak görür. Tabii ki bu büyük bir iman hareketi olacak. İnsanlar Allah'a hayran olacaklar. Allah'ın dediklerinin doğru olduğunu görecekler. Kutsal kitaplarda anlatılanların doğru olduğunu görecekler. Herkes Allah'a aşık olacak. Ee, kutsal sandığın bulunuşuyla dünyada iman etmeyen hiç kimse kalmayacak. Herkes o sevincin, o hayretin içerisinde olacak. Çünkü içinde kutsal emanetler de bulunacak. Allah'ın her dediğinin doğru olduğunu görünce insanlar savaşmaz, barışır, birbirlerine sarılır, dost ve arkadaş olurlar. Bunlar olacak inşallah. İnşallah. That is a, a, a hope uh, devoutly to be wished for. Bu ilahi bir umut yani böyle e, samimi olarak istenmesi gereken bir evet. temenni inşallah. Mescidin yapılması bir sevinç kaynağı olacak. Hz. Süleyman'ın sarayının yapılması bir sevinç kaynağı olacak. Ve bu kadar çok kutsal emanetin bulunması ayrı bir sevinç kaynağı olacak. Yalnız bunların hepsi Hz. Mehdi'ye ee, Cenab-ı Allah e, bir nimet olarak e, verilecek Allah tarafından. Yani Mehdi'nin yapacağı bir şey de bu. Yani Moşiyah'ın, Mesih'in, yani Şilohun, Tevrat'ta Moşiyah diye geçen, e, bizim kaynaklarımızda da Mehdi geç, diye geçen insan tarafından bulunacaktır bu e, kutsal hazineler. İnancımıza göre. And uh, is this uh, man who will find the Ark of the Covenant, is he now in the world? Bu bulacak kişi şu anda hayatta mı, dünyada mı? Bence hayatta. İsa Mesih de hayatta, Mehdi Moşiyah da hayatta. Vakit bitti. Yani dünyanın sonundayız artık. 
uh, you feel that we're close to the end of the world and the judgment day? Size göre dünyanın sonuna yakın mıyız? Kıyamet. Tabii. Yani 2120 gibi kıyametin kopacağı hadislerde Said Nursi'nin açıklamalarında ifade ediliyor. 2120 yılında. And then what follows after that for those of us with children who would like a future for them? Peki bundan sonra nasıl bir gelecek olacak? Mesela çocuklar için veya diğer kişiler için. Dünya kardeş olacak bu yüzyılda. Yani bütün dünyada savaşlar duracak, kavgalar duracak. Barış, sevgi, muhabbet, dostluk, kültür, iyilik dünyaya hakim olacak. Müthiş bir medeniyet patlaması olacak. Mimaride, sanatta, estetikte müthiş gelişmeler olacak. Demokrasi tam anlamıyla dünyaya hakim olacak. Fikir özgürlüğü tam anlamıyla hakim olacak. Kadınlar ön plana çıkacak. Kadın hakları hat safhada olacak. Kadınlar özgür ve mutlu yaşayacaklar. Çocuklar özgür ve mutlu yaşayacaklar. İlk defa bu yüzyılda olacak bu. Ve son kere oluyor. Sonra ciddi bir bozulma başlıyor. Çok ciddi bir bozulma başlayacak. Sonra da 2120 gibi de kıyamet kopacak. Bu kaynaklar hepsi <gülüyor> peygamberin hadislerinde de var. Tevrat'ta var. Diğer Zohar'da var. Ee, İncil'de de aynı şekilde buna işaret edildiğini görüyoruz. Hmm. Um, I'm still trying to, to understand. So you're seeing an amazing period of universal harmony and love uh, where the best human qualities come to the front. But then after that you're seeing a, a decline into corruption and, and a judgment. Is that right? Do I understand the professor correctly? Şunu ben şöyle anlıyorum. Dünyada önce çok büyük bir uyum meydana gelecek. Sevgi hakim olacak. Barış hakim olacak. Ondan sonra da bir bozulma mı? Evet onun için bozulma ve onun sonra kıyamet kopuyor inşallah. Son, son vakitte işte inşallah. <gülüyor> Maşallah. Ee, bilen bir insan aslında. Benden daha iyi bilen bir insan ama yine de soruyor. Yani e, bu konularda derin araştırmalar olan, incelemesi olan, e, maneviyatı olan bir insan. Maşallah. Bu konular geniş. Bunu o zaman bir özel sohbetle yapalım biz. Yayınımızı burada kısaca sohbetimizi bitirelim. E, detaylara girelim. Kaynaklar gösterelim, genişçe sohbet edelim. Peki bugün bu kadar olsun inşallah. I would uh, I would look forward to the opportunity to have a, a lengthy private discussion and the only thing that I would like to say is let us let us hope for joy and beauty and peace and love and harmony in this world that the universe has given us this beautiful garden of a planet. Let us as human beings take responsibility and live good lives and love one another regardless of our nationality or our religious beliefs. Allah'ın bize bu nasip ettiği bu dünyada inşallah güzel sevgi içinde, barış içinde hep birlikte yaşayalım. Ee, sizinle de daha uzun bir e, topla, görüşme yaparak inşallah tekrar bu konuyu gözden geçirelim. Maşallah, güzel konu. maşallah. <gülüyor> Thank you. Thank you. Maşallah. Peki bitirelim, devam edelim inşallah.